<gülüyor> Hatice. Sultan ne olur gözünüzü açın. Hatice beni duyuyor musun? İyi mi? Sultanım iyi mi? Yaşıyorum. Burada duramayız. Mahzene inmemiz lazım. Leo Sultanım sana emanet. Tamam. Dikkat et. Dilfen. Ben gidip Kırımlı'yı alayım. Sultanım. Sultanım ne olur ses verin. Sultanım. Mustafa Şehzar'ın korkma bir şey olmayacak. Sultan Süleyman gelecek kurtaracak bizi.
Mahide Evran. Ağlama artık. Şehzadelerimiz aslanımla birlikte. Onlar emniyettedir. Bu isyan hünkârımıza karşı değil mi? Yavaşlarına bir şey... Sakın. Aklından bile geçirme böyle şeyler. Kimsenin kuvveti yetmez benim aslanıma. Benim asıl korkum Hatice. Bu kapıya dayananlar onlara da huzur vermez elbet. Sümbül Ağa, yukarı çık bir bak neler oluyor. Daha ne kadar kalacağız burada? Baş üstüne sultanı. Sultanım, ne olur aç gözlerini. Esma yastık ver, yastık ver. Ver, ver, ver. Sultanım nasıl? Kendine gelmedi hala. Hekim nerede? Getir onu çabuk. Ben bulurum onu. Ben de geliyorum. Sultanım ölüyor. Hadi çabuk. Sen sultanımıza bak hemen. Kanama başlamış sultanım. Bebeğini kaybediyor. Benim hemen müdahale etmem lazım. Yalnız burada nasıl olacak? Mutfağa taşısa... Hatice gel kurtar. Bırak bebe. Hatice yaşasın. Validem, size uzanacak bir yer hazırlayalım. Süleyman'ımı, Hatice'mi, şehzadelerimi sağ salim görmeden uyku haram bana. Sultanım, Ayas Paşa ile görüştüm, vaziyet aynı. Kıpırdamayın diyor, başka bir şey demiyor. Bir haber yok mu? Maalesef. Beklemekten başka çare yok. Mustafa Paşa, derhal malumat ver. Hünkârım, Yeniçeri ağası Mustafa Ağa'nın kışkırtmasıyla kışlalarından çıkanlar önce esnafın dükkanlarını. Sonra Ayas Paşa'nın sarayını, sonra limandaki malları. Yani bütün şehri yağmaladılar, Bab-ı Hümayun'a yığıldılar. Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın azdini isterler. At meydanındaki İbrahim Paşa sarayına da saldırdılar. Benim evime, aileme mi saldırdılar? Saraydan haber var mı? Yok hünkârım. Ayas Paşa bostancılarla asilere direniyor. Yeni çerası Mustafa'ya derhal haber yolla. İsyanı durdursun. Onu Topkapı'ya bekliyorum. Dertlerini dinleyeceğim. Hünkârım. Saraya giderken deniz yolunu kullansanız. Emniyetiniz için.
Ne oldu? Haber var mı? Yeniçeriler hala etrafta. Hatice Sultan'ı yatağına almamız lazım. Burada böyle kalamaz. Biraz daha bekleyelim. Ortalık durulacak gibi. Kirrem de çok mu kötü? Verecek mi? Yarası ağır. Ölmez inşallah ama yarası kolay iyileşmez sultanım. Hatice sultan için canını ortaya koydu. Elin kafiri deriz ama çok yiğit adam çıktı Leo. Sultanım, sıcak süt börek getirdik. Sultanım, dünden beri hiçbir şey yemediniz. Halsiz düştünüz. Hayır dedim daha iyi, siz yiyin. Sümbül, aslanım şimdiye gelmeliydi. Git sor Ayas Paşa'ya. Baş üstüne sultanım. Galata'dan limana kadar indik ağam. Kafirin depoları, dükkanları, tekneleri yağma edildi. Sonra da verdik ateşi. Venedik, Ceneviz mahalleleri boşaldı. Kaçtılar. Bu kapıda açıldıktan sonra istediklerimizi alacağız. Ölmek var, dönmek yok. Sultan Süleyman Han'dan haber getir. Bırak gelsin. Hünkârımız avdan dönmüş nihayet. İsyanı durdurmamızı buyurmuş. Saraya davet ediyor. Ayak divanını toplayıp... ...kullarının dileklerini dinleyecekmiş. Ne cevap vereceğiz Mustafa? Ortalar! Bölükler! Ters kışlalarınıza dönün! Sultan Süleyman kullarının dileklerini dinleyecek. Sarayın kapıları bize açılacak. Arzumuz gerçek olacak. Bakın işte. Yeniçerinin gücü idrak edildi. Sözü geçer kılınmıştır. Sultanım buradayım. İyi olacaksın. Çok ağır. Yorma kendini.
Ya içeri girerlerse? O zaman ne yapacağız? Bir şey oldu aniden. Hepsi geri çekiliyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi. Hatice Sultan'ın odasına çıkaralım. Sadık'a. Nasıl efendi yardım et. Esma sen çocukları al. Sana emanet. Nasıl? Yarısı ağır. Bakmayın gıkı çıkmıyor ama vaziyeti kötü. Kurtulacak ama değil mi? İnşallah Sultan. Siz Hatice Sultan'ın yanına gidin. Tamam Sultan. İyi olacaksın. Ölmeyeceksin. İyi olmam ben. Öldüm. Bu ayrılık öldürdü ben. Neden buradasın? Neden gitmedin? Gidiyordum. Gidiyordum Alex. Senin için gidiyordum. İzyan çıktı döndüm. Paşa Hazretleri, padişahımız efendimizden size gelmiş paşam. Vezir-i Azam'ım İbrahim Paşa, yüzümü ak ettin. Senin de yüzün iki cihanda ak olsun. Haremeynin ve güney sınırlarımızın korumasında mühim nokta olan Mısır vilayetinde yaptığınız ıslahatı tebrik ediyorum. Devlet-i Aliye'nin mevcudiyetini... Gücünü tekrar ikame etmenizi kıymetli buluyorum. Ancak artık dönme vaktidir. Payitahtta sizi mühim vazifeler bekler. Tayinlerinizi yapın ve dönün. Hikarım bir an evvel dönmemizi emrediyor Kadızade. Hemen başlayın hazırlıklara. Emredersiniz paşam.
ملاكي تسوتان سا سالم كورتو ممزات وعائت مك لازم جان بيبي من اوضو سلطان بيبك جنهت سلطان Validem, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Deryadan teşrif etmişler. İsyan durmuş. Yeniçeriler kışlalarına çekiliyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Mustafa? Mustafa da gelmiş mi? Vallahi ve tillahi bilmiyorum sultanım. Henüz bana bir malumat verilmedi. Hatice'mden haber var mı? Ha yok, haber yok. Bostancıbaşı hemen gider saraya. Kapılar açılıyor artık. Sultanı, hareme çıkabiliriz. Emniyettesiniz artık. İsyanı durdurdum. Yeniçeri kışlasına dönüyor. Sarayda kayıp var mı? Zarar ziyan nedir onu söyle. Yeniçeri ağası Mustafa başındaydı isyanın. En büyük destekçisi Reisül Kitap Haydar Efendi ile birlik olup baştan çıkardılar ocağı. Yaktılar, yıktılar, talan elediler mahalleleri. Benim sarayımda dahil buna. Bostancılar ve baltacılarla canla başla mücadele edip asileri püskürttük. Ölü yok. Birkaç yaralıyı da geçti bu felaket. Lakin esnafın ve Frank tüccarın zararı fazla. Validem, haremim. Mahzenlere indirdik hepsini. Orada koruma altına aldık. Şükür, hepsi iyiler. Dairelerine geçtiler. Hala. Lakin Hatice Sultanımıza ulaşamadık. Sarayında mahsur kaldı. Az evvel muhafızları oraya sevk ettim. Atımı hazır tutsunlar. Hatice Sultanı almaya bizzat gideceğim. Sultanım meraklanmayın artık. Hünkârımız sağ salim saraya dönmüş işte. Mustafa da birazdan gelir. Allah'ım sana yalvarıyorum kavuştur beni oğluma. Sultanım. Bu yüzük. Eyvahlar olsun. Parmağımda kalmış. İnşallah biri görmemiştir. Ben bile yeni fark ettim. Mahzende kim görecekti ki o hengamede? Hünkârımız hemen Hatice Sultan'la ilgilenecektir. Tez zaman daha haber gelir, meraklanmayın. Validem. Validem geçti, üzülmeyin artık. Hatice'mi getirdin mi? Mahsur kalmış, lakin içiniz rahat olsun. Ben birazdan ellerimle gidip getireceğim Hatice'mi. Hürrem, şehzadelerim nasıllar? Ee, seninle gelmediler mi? Mustafa huysuzlandı diye ben onları önden gönderdim. Çoktan burada olmaları lazımdı. Eyvahlar olsun! <Gülüyor> Aç 
değilim. Sen çocukları doyur. Kerem'le nasıl? Hekim'le matrakçı yanında. Şimdi daha iyi galiba. Sadelerim nasıl? Şükürler olsun. Kurtulduk. Hatice'm. Herkes yukarıda. Nerede kaldı Mustafa'm? Neden getirmiyorlar? Hemen gidip öğreneceğim sultanım. Merak etmeyin. Halide'm. Mustafa'm nerede? Hürrem dün şehzadeleri de alıp aslanımdan evvel ayrılmış Edirne'de. Nerede Mustafa? Sakin ol. Her yerde arıyorlar. Bulup getirecekler. Sultanım. Yatıralım. Hünkârım. Baba. Mustafa, Mehmet'im. Hatice. Baskından kaçmaya çalışırken merdivenlerden düştü. Allah'tan sultanımız kurtuldu. İyileşecek. Lakin. Gel. Bebeğimi öldürdüler. Kaybettim onu. İlaç ağrını kesecek gibi lokma uyuyasın. Nasıl efendi? Hı. Burada kalmayalım. Beni hana götür. Bugün burada duralım da yarın Allah kerim. E, gidelim ne olur. Gideriz hadi. Hünkârım. Hünkârım. Yorma kendini. Sana burada iyi bakacaklar merak etme. Hünkârım, Leo hemen hana gidelim diyor. Kıpırdamayın buradan. Biraz düzelsin öyle gidersiniz. Ben hatunları, çocukları alıp saraya dönüyorum. Hekim, hizmetli, her şey var burada. Çekinmeyin, kalın. Leo memleketine dönecekti. İsyan başlayınca kaldı, yetişti benimle buraya. Ama... ...şanssızlık işte. Hatice Sultanımızın acısına mani olamadık hünkârım. Bağışlayın bizi. Daha ne yapacaksınız Nasuh Efendi? Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız nice olurdu halimiz. Ailemi koruyup kolladınız. Allah onlara uzun ömürler versin. Amin. Hünkârım. İsyan eden kul cezalandırılmazsa... ...Yeniçerinin bıyığını balta kesmez. Size ve ailenize bu zulmü reva görenler elbet layığını bulacaktır.
Sultanım, harem arabaları has bahçeye geliyor. Hatice'm gelmiştir inşallah. Diğer kaldı Mustafa? Bilmiyorum inşallah. Sümbül'ü karşılamaya gitti. Daha Beklemek istemiyorum. Gidelim hemen. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Ağalar geldiler mi? Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmayı bekliyorlar. Derhal görüşmek istiyorum. Lakin burada değil. İkinci ablaya gelsinler. Ayak divanına toplayacağım. Anladım hünkârım. Reis Sülküttap Haydar Çelebi'yi de çağırdınız mı? Burada hünkârım. Hatice'm nerede? Deniyor Sultan. Kızım. Kızım. Ne oldu sana? Bebeğim. Süleyman Han Hazretleri sizleri divan meydanında huzura kabul edecek. Çok özledim. Çok korktum size kavuşması. Ah, çok şükür. Hünkârla gelmedi dediler. Kayıp dediler. Çok korktum Yürem. Öldük. Derirdik Gülnia. Neyse. Çocukların yanında konuşmayalım. Sultanım ben hamamı hazırlatayım. Bir güzel yıkan dinlen. Çok iyi olur. O kadar yorgunum ki. Kuşlar öldü. Hürrem Sultan uğursuzluk dedi. Ben dönelim annemi özledim dedim. Arabaya bindik geldik. Saraya giremedik yolumuzu kestiler. Hep Hürrem Sultan kurdu beni. Üstüme kapandı böyle sarıldı. Hürrem mi korudu seni? Hiç yalnız bırakmadı beni. Ben de kardeşimi korudum. Sultan Süleyman Han Hazretleri!
Evvela Yeniçeri kullarımın sıkıntılarını dinlemek isterim. Benden muradınız nedir? Hünkârımız, Yeniçeri Ocağı sizin de mensup olduğunuz... ...yiğitlerin, kahramanların ocağıdır. Hayli zamandır sıkıntılarımızı yüksek eşiğinize duyurmaya çalıştık. Lakin sesimizi duyuramadık sedaret makamına. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri... ...sesimizi size duyurmadığı gibi... ...paşamız bizi dinleme tenezzülünde dahi bulunmadı. Ocak kaynıyor, sefer ister, penç ister dedik. Arzumuz odur ki yüce makamınızdan... ...Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretesin, sefere çıkılsın. Benim inci tanem. O kadar korktum. O kadar dua ettim ki senin için. Çok şükür Hatice. Ben bu acıyı nasıl katlanacağım validem? Yüce Rabbim sana sabrını da verecek kızım. Metanetini koru. Daha nice evlatlarınız olacak. İbrahim'e nasıl söylerim? Ona söz verdim. Kendi yuvamızda. Bebeğimizle karşılayacaktım onu. Bitti mi? Böyle bir hadisenin bir daha vuku bulmaması için taleplerimiz bunlardır. Kim ki buna cüret ederse? Haydar Çelebi. Derler ki sen de bu ihanetin içindeymişsin. Haşa hünkârım. Benim ne haddime? İftira. Ben ocakla onları dizginlemek için irtibat halindeydim. Hünkârım iftira. Hünkârım affedin beni. İrademdir. Kullarım Yeniçerilerin ulufelerine terakki yaptım. 200 bin altın dağıtılsın. Yakılan, yıkılan yerler tamir edilsin. Esnafın zararları tazmin edilsin. Hadi 
Hazreti Şah Efendimiz'in fermanıdır. Yeniçerilere 200 bin altın dağıtılacağını buyurmuştur. Padişah Efendimiz, ulu şahsına ve hanedan Ali Osman'a yanat edenlerin kellelerini bizatihi kendi elleriyle almıştır. Zira bu ağalar Yeniçeri Ocağımızın en kıymetli mensubu hünkârımıza ve devlet Ali Osman'a ihanet etmişlerdir. Bu hainler uyan gafiller ise padişahımızın lütfuyla bağışlanmıştır. Gel kafa, korkma, korkma. İyi misin? Baş Hazretleri, hoş geldiniz. Ben de şey, odanızı havalandırmak için. Sağ ol. Hünkârım odasında mı? O, odasında, sizi bekliyor. Pargalı. Neredesin sen? Gözümüz yollarda kaldı. Yeniçeri şehri yakıp yıkmış. Yolda haber aldım. Zor zamanlar yaşadınız. Yanınızda değildim. Üzgünüm hünkârım. Doğru duymuşsun. Felaketin eşiğinden döndük. Sen Mısır'dasın. Ben Edirne'deyim. Yokluğumuza fırsat bildi hainler. Saraya kadar dayanmışlar. Haleminiz iyidir inşallah. İsyan esnasında validem, evlatlarım, cariyelerim mahzenlerde saklanmışlar. Hatice'm kıymetli kardeşim kendi sarayında mahsur kalmış. Sultanım. Kaygılanma. Sağlığı iyi. Burada. Matrakçıyla Leo Efendi'ye borçluyuz canına. Sadece onu değil, Hürrem ve şehzadelerimi de kurtarmışlar. Bahçede. Nicedir seni bekler. Siz hasret giderin. Bilahare konuşuruz devlet işlerini. Müsaadenizle.
İbrahim Paşa sağ salim ulaşmış saraya. Ne diyeceğim ona? Nasıl söyleyeceğim? Sultanım, acınıza merhem olacak sevdanız geldi. Gözünüzün yaşı dinecek. Görmesin sizi böyle. Sultanım. Gülşah. Sıkıldım çıkalım. Has bahçeye mi? Hayır. Hürrem'i ziyaret edeceğim. Nigar. Nereye kayboldun? Sordum yoksun. İbrahim Paşa geldi. Haremle alakalı malumat verdi. Hı, geldi mi? Geldi çok şükür. Çok şükür. Şükür elbet. Yokken başımıza neler geldi. Allah onu da hünkârımızı da başımızdan eksik etmesin. Aman. İyi ki geldi. Hadi için yüzü gülecek. Neyse. Yok. Nigar hala benim yüzük kayıp. Kayıp işte. Aradık o kadar yok. Git kızlarla konuş. Bence biri aldı sakladı. Herkes biliyor o yüzü. Kim cesaret eder? Ayşe'yi öldürdüler. Yüzü mü almayacaklar? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey mi oldu? Hürrem. Daha önce sana... ...Mustafa'ya isyanda göz kulak olduğun için teşekkür edemedim. Epey oldu işte. Geçti hepsi. Allah bir daha göstermesin. Amin. Nigar Kalfa. Afiyetlisindir inşallah. Ben afiyetliyim. Lakin sen arkanı kolla. Yalnız dolaşma. Malum. Maazallah, boğazını keser, kafan kopar. Hala bu odayı kullanıyorsun. Üç çocuk ve cariyeler burada kalıyor. Sığmıyoruz. Ben diğer odada hünkârımla yalnız kalıyor. Yüzünü kaybetmişsin bulabildin mi? Hayır. Hala arıyorum. Ama çıkacak bir yerden. O yüzük benim ruhum. Benden başkasına zarar verir. 
Madem o yüzük senin ruhun, yerlere düşürme. Ezer geçerler sonra. Çünkü yarın beni bekliyor. Geldiğin için sağ ol. Terasıma da beklerim. Birlikte şerbet içeriz. Ne oldu? Neden gelmiş? Kesin o aldı. Neyi? Benim yüzüğü. Yok canım. Daha neler? Yapmaz. Dur bakalım. Bekleyelim. Yakındır çıkar kokusu. Beyimiz ateşe verdiler. Kaçıyorduk. Düştü. Sultanım ağlamayın. Ben sizin akıttığınız her bir damla gözyaşı için canımı verir. Hadi bu keder vadisinden gidelim. Mutluluk vadisine kanat çırpalım. Seymur gibi.
Hoş geldin Hürrem Sultan. Hünkar. İbrahim Paşa gelmiş nihayet. Evet. Hatice'min yası biter inşallah. Hı. Rüyalarıma giriyor. Kabus gibi. İnsan unutamıyor o geceyi. O gece canını hiçe sayarak Hatice'me ve şehzadelerime nasıl siper olduğunu biliyorum. Senin canın da bana aittir Hürrem'im. Seni her türlü melanetten korumak benim boynumun borcu. Senin canın da benimdir Süleyman. İyi bak kalbime. Hoş geldiniz paşam. Nasılsın nasıl efendim? İyiyiz paşam çok şükür. Leo nerede? Yarası var. Lakin hali iyidir. Hünkârımız sarayda bakılıp tedavi edilmesini buyurdular. Ben de yalnız bırakmıyorum. Sultanım hadi yukarı çıkartayım sizi dinlenin biraz. Nigar kafa. Neden yemiyorsun? Afiyet olsun sultanım. Aç değilim. Sahende kızlar ziyafet çekti. Afiyet olsun herkese. Kesene de bereket. Kimse görmüş mü yüzü? Vallahi kimsenin haberi yok. Olsa bile söylemezler zaten. Zümrüt yüzüm kayıp. Bulamıyorum. Yüzü bulana mükafat vereceğim. Kim getirirse onu ihya edeceğim. Gören duyan nigar kafaya söylesin. Müsaadenle sultanım.
станом. Пепе. Пепе Дженетте. Султаным. Хатичем. Султаным юзьме бакан. Юзьме бакан. Burası bizim evimiz, yuvamız. Artık bitti. Kavuştuk, ayrılık yok. Beni istemişsiniz sultanım. Sultanım, Hürrem Sultan'ı soracaksanız hala bir açığını görmedim. Belki de görmek istemiyorsun. Hürrem'in yüzünden haberin var mı? Yok sultanım. Benim var. Hürrem Edirne'deyken yüzü terasta minderlerin arasında buldum. Gelince verecektim. Malum. İsyan hadisesi vuku bulunca aklımdan çıktı. Al bir yüzü Hürrem'e ver. Yalnız bir şartım var. Yüzüğü benden aldığını söylemeyeceksin. Sen buldun. Anladım Sultan. Sultanım, yemekler gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hürrem Sultan. Evet. Ne var? Yüzün mü bolun yoksa? Evet. Müjdeler olsun. Yüzüğüm bulundu. Aa. Nasıl hani? Nerede buldun? Az evvel cariyelerden biri terasını temizlerken bulmuş. Ha. Ha.
așa? Atracție. Silme gözünü yaşına. Durma, ağla. Şimdi ağlamayacaksın da ne zaman ağlayacaksın? Evladını kaybettin. Aşkına, evladının anasına moral vermek için tuttun kendini. Yiğit adamsın paşam. Gözyaşı yiğit babaya yakışır. Hatunların yanında ağlamayı yasak etmişiz kendimize. Şimdi koy ver kendini paşam. Bak. Bu bahçede çocukların oynayacak inşallah. Paşam bu da geçer ya. İnşallah. Nefes alamadım ya. İçimin acısı aktı gitti. Ee, odasında mı? Odasında paşa. Yatıyor, kalkıyor. İyi haydi gidip bir bakalım. O cariye yarın getir bana. Ben ona altın vereceğim. Lüzum yok vazifesi. Doğru. Ona değil. Mahi Devran'a vermek lazım. Sen beni aptal mı sandın? Aman sultanım. Ondaydı değil mi? Alakası yok. Kızlar terasta. Mahi Devran'ın cahriyesi mi temizliyor o benim terası? Korkma. Söyle. O çağırdı seni gördüm. Ben kavga etme Mahi Devran'la. Kavga yok artık. İtiraf et. Valla bulmuş sultanım. Malum kendi de vermek istemedi. Nigar Kalfa. Ben sana güveniyorum. Hata mı yapıyorum acaba? Benim bir suçum yok. Koskoca sultan böyle buyurdu. Anladım. Sen onun sarıkası oldun. Yarın beni öldürmeni buyursa yapacak mısın? Haşa ne haddime. Ben senin için öyle yaptım. Olay çıkmasın, tatlıya bağlansın diye. Tamam tamam. Anladım. Üzülme. Seni affettim. Paşa Hazretleri. Geçmiş olsun. Olanları duydum. Evimi, haremimi canınızı ortaya koyarak korumuşsunuz. Sana ve Nasuh Efendi'ye şükran borcum var. Borç yok. Tanrı sizi, ailenizi korusun. Hünkârım yarın saraya gelmenizi istiyor. Şu yarım kalan resmi bitirelim artık. Şimdi iyice bir dinlenin. Sizi rahat bırakalım. Öyle değil mi Matrakçı? Yarın beraber gideriz saraya.
Gel. Hünkârım. Hatice'm nasıl? Bir hayli üzgün. Teskin olması biraz vakit alacak. Ya sen? Sultanımın kederi yanında benim kederim. Erkek efkarını unutacak çok işle meşgul. Lakin anne sadece bu felaketi düşünerek yaşıyor. Zaman pargalı. Bu hususlarda en iyi ilaç zamandır. Geçecek elbette. Leo Efendi gelmiş. Has bahçede huzurunuza kabulünü beklerim karım. Pekala. Divan kapısında Venedik elçisi bekliyormuş. Ben de onunla görüşeceğim. Bakalım neler isteyecek. Ne isteyeceğini söyleyeyim ben sana. Bu isyanda en çok onların malları, depoları zarar görüyor. İmdat diyecektir. Onu ödemeyeyim, bunu ödemeyeyim, vergileri ödemeyeyim. Sen bakarsın çaresine. Lakin Moşenigo'yu çok yalvartma. Kafir de olsa malları devlet aleyhinin koruması altındadır. Leo, neden buradasın? Hani gidecektin iyileşince? Gel kafa. Buyur paşa. Hürrem Hatun'a söyle hazırlansın. Leo efendi geldi. Hünkârım nasıl bahçede olacak? Tamam paşa. Ay Sümra sen miydin? He benim. Halini hiç beğenmiyorum. Sana bir haller oldu ya. Anlamadım. Sen de taktın bana ha. Sultanım. İyi ki geldin. Ben de seni çağıracaktım. Leo Efendi gelmiş. Hünkârımız seni buyurur. Şu resim işi için galiba. Hı. Gördüm terastan. Gelmiş. Şunu al. Bu ne? Ben Leo'ya bir hediye vermek istiyorum. Leo bizim için canını siper etmiştir. Mükafatlandırmak lazım. Başış. Ha iyi olur. Aferin elin kafirine. Sen önden git. Bunu ona ver. Ben hazırlanıp geliyorum. Sultanımızın elinden, bağışış alma şerefinden mahrum kalacak? Ben sana ne diyorsam onu yap. Emriniz başımın üstüne sultan. Ya beni eskiden yaşadığımız aşkımız her şeyi unut. Bir an önce buradan ayrılmalısın. 
Bu altınları al ve kendine yeni bir hayat kur. Paşalar, Reisül Kütaplık Makamı hain Haydar Çelebi'nin infazı nedeniyle boştur. Bu makama Celazade Mustafa Çelebi'yi tayin ettim. Hayırlı olsun. Bu şerefli makama Devlet Aliye'ye layık olmak en büyük arzumdur Vezir Azam Hazretleri. Venedik Balyozu gelmiş. Buyursun bakalım. Venedik elçisi Senyor Moşanigo. Vezir-i Azam Hazretleri, beni kabul ettiğiniz için sonsuz hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz Senyor Monchenigo. Şahsınızda Venedik Cumhuriyeti Doçu Andre Gritti'yi selamlıyorum. Biliyorsunuz siz Mısır'dayken Konstantiniye isyancı Yeniçeriler tarafından yakıldı, yıkıldı. Büyük felaket yaşadık. İsyanda Venediklerin depoları da ciddi hasar gördü. Mevzu ile ilgili malumata aizim Senyor. Zararlarınız karşılanacak. Endişe buyurmayın. Siz vergilerinizi aksatmayın yeter. Zararlarınızı karşılamak bizden, vergiler sizden. Ama vergi yükünü nasıl karşılarız? Kazanç yok ki. Bütün yıl boyunca kazandığınızı ve kazanacağınızı ben bir kalemde nasıl silebilirim? Bir tek Venedik değil ki zarar gören. Kendi kullarımızın yaralarını da sarmaya çalışıyoruz. Hazine bunu kaldıramaz. İbrahim Paşa Hazretleri ayrıca bir husus daha vardı. Dinliyorum. Doçumuz Andrea Gritti'nin oğlu Sinyor Alvise Gritti'yi sizinle tanıştırmak isterim. Kendisi burada iş yapan en önemli tüccarlarımızdan biridir. Venedik'ten yeni döndü. Elbette. Münasip bir vakitte tanışmak isterim. Ah nasıl efendi, görmediniz bana neler etti o Yeniçeriler. Altinimi, gümüşümü torbayla aldılar. Beni attılar yere, çarşıyı indirdiler. Çok fenaydı, çok. Ama Sultan Süleyman bir döndü geldi, isyancıların kellesini kılıcıyla bizzat kendi almış. Sonra ertesi günü saraydan geldiler. Zararı çıkarttık, hemen o vakit ödediler. Allah padişahımıza uzun ömürler versin. Amin. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Fitne isyana daha kimse yeltenemez artık. İçin rahat olsun. Hayırlı işler. Sağ ol. Oo, Antonio. Ben de seni soruyor. Victoria amcasından mektup geldi. Ver hemen bizzat götüreyim. Bunu al. Eyvallah. Selam söyle. Mektup cevap beklermiş. Cevap yazarsa ben gelip bulurum seni yine. Eyvallah. Selam söyleymiş. Alo efendi. Bu senin. Nedir bu? Hürrem Sultan gönderdi. Hizmetlerin için. Sağ ol.
Destur! Sultan Süleyman'a bahsettiri. Sadıka nerede? Bahçeye çıktı sultanım. Çok teşekkür ederim. Ee, bu kadar mı? Ne bu kadar? Yani böyle mi teşekkür edeceksin? İh ya ettiğiniz bu garip aşığı. Allah tamamını erdirir inşallah. Sultanımız görmesin. Alın bu gülü. Yaran nasıl Leo? İyileşti hünkârım. Hatırlayınca sızlıyor. Hatırlama sen de. Unut Leo. Canını sızlatan şeyden ancak unutarak kurtulabilirsin. Hünkârım, izin verirseniz resim bitince gitmek istiyorum. Kırımı özledim. Ailem, evim... Vakti gelince gönderirim gidersin. Aileni de görürsün. Lakin şimdi değil. Sana bir vazife vermek niyetindeyim. Saraya, Nakkaşhane'ye aldıracağım seni. Maaşın da olacak, evin de olur. İstersen aileni de getirtirsin. Seni burada baş gözle ederiz. Ama hünkârım... Mevzu kapanmıştır Leo. Haydi başlayalım. İbrahim. Sultanım. Erken geldiniz. Benim için mi erken geldiniz? Sizden ayrı geçen her anıma yanar oldum sultanım. Burada yalnız olduğunuzu düşündükçe duramadım yerimde. İyi ki yanındasınız. Artık beni bırakıp gitmeyin, ne olur. Hiçbir zaman. Gel. Anlatın bakalım. Ne yaptınız bugün? Bir şey yapmadım. Ama size havadisim var. Matrakçınız ve efendi geldi bugün. Bahçede Sadıka'ya mektup verdi. Bence ilanı aşk mektubuydu. Sadıka'nın da gönlü var. Kesin. Buraya gelmek için benim yokluğumu kolluyor demek ha? Artık onları baş göz etmenin vakti geldi. Söz vermiştik. Gel. Paşam sandıklar geldi. Ha, getirin. Nedir bu? Sultanıma bazı hediyeler. Gayreden.
Hülya Hatun'un? Ne yapıyorsun sen burada? Yürü hadi. Hadi. Hürem Hatun bekle dedi. Ay maşallah. Lafından da çıkmaz oldun. Sümbüla. Hikarım. İbrahim Paşa nerede? İbrahim Paşa'm sarayına gittiler efendim. Ala. Ala. Hatice'mi yalnız bırakmasın bu aralar. Leo efendi sıkıldım ben. Bugünlük bu kadar yeter. Ben de saraya gidip Hatice'mi görmek istiyorum. Arzu edersen gelebilirsin. Hünkârım affedin beni. Şehzadelerimi ihmal ettim bugün. Onlara meşgul olayım. Akşam birlikte yemek yeriz. Teras da hazırlatır. Pekala ben gidiyorum. Akşama gelirim. Altınları verdin değil mi? Verdim elbet. Ama tuhaftı. Sevineceği yerde yüzü asıldı sanki. Sana öyle gelmiştir. Allah bu Leo Efendi'nin hali hal değil. Ne demek o? Malum. Bütün haremin gözü onda. Onun da gözü sende bence. Ne? Nereden çıktı bu? Yoksa sana bir şey mi söyledi? Yok demedi. Ama resmini çizmiş. Yanında taşıyor. Elbet çizecek. Adamın işi bu. Bu yüzden baş alıyor. İyi resim iyi baş hünkârdan. Niye bu kadar kızdın anlayamadım. Bana öyle şeyler söyleme. Ben hünkârımın sultanıyım. Kimin hadini düşmüş bana göz koymak? Öyle ya. Kimin haddini? Maazallah kellesi gider. Öyle değil mi sultan? <gülüyor> Hepsi çok güzel. Sadıka. Söyle hepsine de ayrımı çıkarsınlar. Bu Fatih Süleyman Hazretleri. Hatice. Evine döndün iyi misin? Yüzüne renk gelmiş sonunda. Hünkârım şeref verdiniz. Siz gelince elbet yüzüm gözüm parlar. Paşa. Seninle Mısır'da yaptıklarını tafsilatı konuşmadık henüz. Anlat bakalım. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Hürrem, her şey hazır. Sağ ol Günya. Sen çocukların yanına git. Hünkârım geliyor birazdan.
Mısır'da yeni bir kanunname hazırlatıp uygulamaya koydu hünkârım. Önümüzdeki sene itibariyle Mısır eyaletinin harcamalarından artan 500 bin altın irsaliye olarak gönderilecek. Bu gönderilen irsaliye Cebri Humayun Haşrı olarak sizin özel hazinenize ayrıldı. Âlâ. Bu Mısır bahsine bile ara döneriz. Venedik balyosu ne dedi? Ne istedi? Çok mu ağladı? <gülüyor> Tam tahmin ettiğiniz gibi. Tüccarların uğradığı zararlardan bahsettik. Hepsinin karşılanacağını söyleyince rahatladı. Hakim vergilerden kaçış olmayacağını tebliğ edince yüzü düştü tabii. Velhasıl size teşekkürlerini iletti ve gitti. Sen de az zalim tüccar değilsin Pargalı. Görüşmemiz sırasında elçi bir tüccardan bahsetti hünkârım. Alevize Gritti. Size bu soy ismi kimi hatırlatıyor hünkârım? Venedik Doçu Andrea Gritti. Aynı sülaleden mi? Öz Beyöz oğlu. Bizim limanlarımızda büyük depolar işletiyormuş. Venedik Doçu'nun oğlu burada yaşıyor ve bizim haberimiz mi yok? Babası 25-30 sene evvel burada balyozmuş. Bir Rum dilbere aşık olmuş. Alevize Gritti bu Rum kadından. Çocukluğu burada ve Venedik'te geçmiş. Zaman sonra babası kral olunca Venedik'teki kardeşleri onu yok saymışlar, uzak tutmuşlar. Katolik nikahlı analarını korumuşlar ve onu reddetmişler. Bu şahsiyetle muhakkak tanışalım Pargalı. Bu baba oğlun arasına bir de biz girelim bakalım. Sultanım. Seni gördüğüm iyi oldu. Hamama gidiyorum. Verdin mi yüzü? Arzu ettiğiniz gibi teslim ettim sultanım. İyi. Şimdi anlat bakalım. Neyi anlatayım? Leo efendiye bir kese dolusu altın verdiğin görülmüş. Senin de mi resmini yapacak? Şaşırdın değil mi? Bu sarayda senden daha sadık cariyelerim var Nigar Hatun. Hünkârım, size yemek hazırlattım. Birlikte yiyelim. Ve bu gece bizi bırakmayın. Sizi ağırlama şerefine nail edin. Burada kalın. Sabah da sizi görme saadetini bahşedin. Yemek istemem. Meyve kafidir. Sen istersen de ben kalmaz mıyım Hatice'm? Kendimi bu saadetten mahrum eder miyim? Hünkârım bizim mesut ettiniz. Sana haber verelim de sizi beklemesinler. Hem 
Hemen dairenizi hazırlatıyorum hünkârım. Vahiden bu geceyi kıskanacak. Ben neden yoktum diyecek. <Gülüyor> Git Sümülay'ı çağır bana. Validem. Bugün görüşemedik. Bir uğrayıp bakayım dedim. Şehzadelerim nasıl? Maşallah, iyiler. Hünkârım gelecek. Birlikte yemek yiyecektik. Aslanım Hatice'min sarayında. Bu gece orada kalacağını haber verdiler. Öyle mi? Hünkârım, başka bir arzunuz var mı? Yok. Kal. Hünkârım, izin verin hazırlanayım. Lüzum yok. 